Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we will see in the video la, digestion and absorption oda, one shot revision. Kada -kada digestion is the conversion of complex food substances into simple absorbable form. This is the intestine, the small intestine, the villi, microvilli, unicellular absorbable structure. Rukou. So, avanga, Absorption pannanunna namakku complex food material absorb panna mudiyadu odamla thingira soru otta matikidu ngranga illa adu otradhu ngiradhu enna absorb pandradhu dhaan so nama saapradha food complex carbohydrate fat protein indha mari complex form la saapradrom adha break down panni smaller simpler comp compound ah maathina da nama villi micro villi la adha easy ah absorb pannum so andha absorbable form ku maathradha complex form and absorbable simple form ku maathradha nama digestion appdin solrom major components of food are carbohydrate protein and fats vitamins namakku romba kuraivana alavula theva padranga vitamins theva okay digestive system appingirathu enna enna seindathu appadina alimentary canal mouth to anus alimentary canal and adoda irukkudiya associated glands indha rendu seindathu da digestive system okay next alimentary canal paathruvom and then digestive gland Alimentary canal is anterior part. Anterior is the mouth. It starts with mouth, leads to buccal cavity or buccal cavity is the oral cavity. That is the muscular tongue. The muscular tongue is the muscular tongue. So this is the diagram of our alimentary canal and the digestive system and associated gland. Next one is the teeth. Thecodontin so lana nama teeth Yeh abdi na Thecodontin na Theca na socket abdi so lana Yepdi nama ondho oru plug point la plug up Soru vura anthamai nama pallu vandhu soruha pattu irukku Adha socket la Jaw bone no da socket la pallu vandhu soruha pattu irukku Adha kuk peru Thecodont Diphyodont na enna Two sets of teeth nama kirukku Porandho kolandhi ngil ikku pallu molekki ullala pallu Rend abdi ye Adha vandhu temporary teeth Or milky teeth abdi imba anga And Deciduous and the temporary teeth வந்து கீல கொட்டி பேணும் அன்று temporary teeth are deciduous அப்படின் சொல்கிறோம் and நமக்கு இருக்கிறது permanent teeth ஓக்கேங்களா deciduous அப்படிங்கிற word meaning கொட்டி போகிறது அப்படின் அர்த்தோம் temporary teeth கொட்டி பேணும் and then நமக்கு வருது permanent teeth heterodont நான் என்ன heterodont நான் different four different types of 32 permanent teeth நமக்கு இருக்கு 32 பல்லு அப்படின் சொல்வோம் நமக்கு ஓகேங்களா சோ அந்த 4 types என்ன incisor, canine, premolar and molar நமக்கு dental formula என்ன incisor, canine, premolar, molar ஓட அந்த dental formula 2, 1, 2, 3 இந்த 2, 2 மட்டு நியாப் வைச்சுங்க 1, 2, 3 நியாப் வைச்சுங்க அழகா அடுத்தைத்து 1, 2, 3 2, 1, 2, 3 by 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 3 பார்த்துக்குங்க மூச்சு குடல் வலியா, மூக்கு வலியா, காத்து உள்ள போது, வாய் வலியா, சாப்பாட அரச்சு உள்ள போது, ரெண்டும் மீட் பண்டிரக் காமன் பேசேஜ் வந்து pharynx, don't forget. Pharynx open into esophagus, esophagus skin ஒரு பேரு food pipe and trachea, trachea wind pipe, esophagus food pipe. ஓக்கேங்களா? So esophagus குள்ள food போனும், trachea குள்ள wind போனும். Mix up பைத்து நான் போச்சி. Okay, flap நாம் ஒரு சைட் அட்டாச்சாயிருக்கும் அவளதான் இன்னும் ஒரு சைடு பிரியம் முவாக்கும் general மாதிரி கதவும் மாரி அதா flap மோ preventing the entry of food into glottis glottis குள்ள food போரது தடுக்கிறது epiglottis esophagus அது வந்து தின்னார்க்கும் long tube passing through neck esophagus நிறுது food pipe don't forget 
ஈசோஃபேகஸ் அப்படிங்கிறது ஃபுட் பைப் தென் நெக் வழியாக பாஸ் த்ரூ ஆகுது தோரக்ஸ்க்கு ஃப்ரண்ட் சைடில் அப்படி தோரக்ஸோட வ தோரக்ஸில் வருது தோரக்ஸ்னால் தொண்டை பகுதி இந்த நெஞ்சு பகுதி அண்ட் அப்டமன் வயிற்று பகுதி லீடிங் டு ஜே ஷேப்டு பேக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டொமக் நம்ம ஸ்டொமக்கோட ஷேப்பு ஜே ஷேப்பில் இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம பல்களோட அமைப்பு சாக்கெட்டில் சொருகி வச்ச மாதிரி இருக்குது ஸோ இங்கே பாருங்கள் இன்சி சார் ஒன் டூ த்ரீ மூணு இன்சி சார் இருக்கு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஸோ இந்த மாதிரி பல்லு பதினெட்டு மேலே பதினாறு பல் கீழே பதினாறு பல் முப்பத்தி ரெண்டு பல் நமக்கு இருக்குதுங்க சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டமக் வயிறு அப்பர் லெஃப்ட் போர்ஷன் ஆஃப் அப்டாமினல் கேவிட்டியில் இருக்கு அப்டாமினல் கேவிட்டியில் அப்பர் லெஃப்ட் போர்ஷனில் நமக்கு ஸ்டமக் இருக்கு கேஸ்ட்ரோ ஈசோஃபேகஸ் ஸ்பிங்டர் ரெகுலேட் ஓப்பனிங் ஆஃப் ஈசோஃபேகஸ் இன்டு ஸ்டொமக் கார்டியாக் போர்ஷன் சொல்வோம் இந்த நமக்கு ஹார்ட் இங்கே இருக்கு இந்த இடத்துல ஸ்டொமக் இருக்கு ஸ்டொமக்குக்கும் ஈசோஃபேகஸ் ஃபுட் பைப்புக்கும் இடையில ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கு அது யாரு கேஸ்ட்ரோ ஈசோஃபேகல் ஸ்பிங்டர் ஸ்பிங்டர்னா என்ன வேணுங்கலோ ஓப்பன் ஆகும் வேணாங்கலோ க்ளோஸ் ஆகிக்கும் சுருக்கு பை மாதிரி அதுதான் ஸ்பிங்டர் அப்படிம்போம் ஓகேங்களா ஸோ கேஸ்ட்ரோ ஈசோஃபேகல் ஸ்பிங்டர் வந்து ஈசோஃபேக ஸ்டொமக் ரெண்டும் மீட் பண்ணுற இடத்துல இருக்கு கார்டியாக் ரீஜனில் ஈசோஃபேகஸ் ஓப்பன் ஆகுது ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த கார்டியாக் ரீஜனில் ஈசோஃபேகஸ் ஓப்பன் ஆகுது ஃபண்டிக் ரீஜன் அப்படிங்கிறது பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டொமக் ஃபண்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டொமக் பாடிங்கிறது மெயின் சென்ட்ரல் ரீஜன் இந்த ரீஜன் ஓகேங்களா ஸோ திஸ் இஸ் கார்டியாக் ரீஜன் இங்கே தான் உங்களுக்கு வந்து ஈசோஃபேகஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகுது ஃபண்டஸ் இங்கே அப்பர் பார்க்கில் இருக்குது பைலோரிக் அப்படிங்கிறது ஓப்பன்ஸ் இன் டு டியோடினம் பை பைலோரிக் ஸ்பிங்டர் இந்த லோவர் ரீஜன் தான் பைலோரிக் ரீஜன் இந்த பைலோரிக் ரீஜன் நமக்கு வந்து டியோடினம் ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டைனோட பிகினிங் பார்ட் ஃபஸ்ட் பார்ட் டியோடினத்தில் நமக்கு வந்து பைலோரிக் ஸ்பிங்டர் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ பைலோரிக் ஸ்பிங்டர் அப்படிங்கிறது பைலோரிக் ரீஜன் ஆஃப் த ஸ்டொமக் அண்ட் டியோடினம் ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்க ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது ஃபுட் மூவ்மெண்ட் பண்ணுற இடத்துல என்ட்ரன்ஸ் ஓகே ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ஸ்பைலோரிக் ஸ்பிங்டர் ரெகுலேட் ஓப்பனிங் ஆஃப் ஸ்டொமக் இன் டு ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனோட ஃபஸ்ட் பார்ட் டியோடினம் செகண்ட் பார்ட் ஜிஜினம் தேர்ட் பார்ட் இலியம் டிஜேஐ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டியோடினம் வந்து ஷீ ஷேப்பில் இருக்கும் டிசி காமிக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது தான் ஜிஜினம் லாங் காயில்டு மிடில் போர்ஷனாக இருக்குது ஜிஜினம் இலியம்ங்கிறது ஹைலி காயில்டு ஓப்பன் டு லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் இலியம்ங்கிறது லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் அந்த இலியம் வந்து லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில் ஓப்பன் ஆகுது தென் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் இது வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் இருக்கக்கூடிய வில்லி மைக்ரோ வில்லி இதெல்லாம் இது தான் நமக்கு வந்து ஃபுட்டாக அப்சார்ப் பண்ணும் இதில் இருக்கக்கூடிய கேப்பிலரிஸ் ஆர்டரிஸ் இதெல்லாம் ஓகேங்களா சரி லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் சீக்கம் அப்படிங்கிற ரீஜன் கோலன் அப்படிங்கிற ரீஜன் ரெக்டம் அப்படிங்கிற ரீஜன் மூணு ரீஜன் இருக்கு சீக்கம் ஸ்மால் பிளைண்ட் சாக் ஹோஸ்டிங் சிம்பயாட்டிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் நேரோ ஃபிங்கர் லைக்ஸ் டியூப்லார் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க சிம்பயாட்டிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசத்துக்கு இடம் கொடுக்கறது சீக்கம்ங்கிற லார்ஜ் இன்ட்ரெஸ்டைன் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் பார்ட் ஞாபகம் வச்சுங்க கொஷினில் கேட்பாங்க வெர்மி ஃபார்ம் அப்பண்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது என்ன ஸ்மார்ட் ஃபிங்கர் லைக் டியூப்லர் ப்ரொஜெக்ஷன் அரைஸ் ஃப்ரம் சீக்கம் ஓப்பன்ஸ் இன் டு கோலன் சீக்கமில் அரைஸ் ஆகி கோலன் நெக்ஸ்ட் கோலன் ரீஜனில் ஓப்பன் ஆகுது கோலன் ரீஜனை வந்து நாலு பார்ட்டாக நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணுறாங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிக்சர் இருக்குல்ல சி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு பார்ட்டாக கோலனை நம்ம பிரிக்கிறோம் இது வந்து என்னென்ன இருக்குது இது ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் கோலன் அண்ட் தென் உங்களுக்கு டிசெண்டிங் கோலன் இது அசெண்டிங் கோலன் அந்த மாதிரி ஓகேங்களா இப்போது கோலன் வந்து கோலன் பார்ட் பார்த்துட்ருக்கோம் அசெண்டிங் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் டிசெண்டிங் அண்ட் சிக்மாய்டு ஃபோர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் கோலன் இருக்குது அசெண்டிங்னா மேலே போகிறது ட்ரான்ஸ்வர்ஸ்னால் இப்படி வருது டிசெண்டிங்னா கீழே போகிறது அண்ட் தென் சிக்மாய்னா எஸ் ஷேப்பில் வர்றது டிசெண்டிங் பார்ட் ஓப்பன்ஸ் டு ரெக்டம் ரெக்டம் ஓப்பன்ஸ் அவுட் த்ரூ ஆனஸ் ரெக்டமில் கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நேரம் தேவையான அந்த டைம் வரைக்கும் நம்மளோட ஃபீக்கல் மோஷன் போகிறோம்ல அது வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்புறம் எப்போ அது ரிலீஸ் பண்ணுமோ அப்போது ஆனஸ் வழியாக ஓப்பனிங் வழியாக ரிலீஸ் ஆகிரும் ரெக்டம் ஆனஸில் ஓப்பன் ஆகுது லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் முடித்தாச்சு அண்ட் தென் வால்ஸ் ஆஃப் அலிமெண்ட்ரி கெனால் செரோசா
Muscularis is the inner smooth muscles and outer longitudinal muscle. Inner circular smooth muscle, outer long, the outer longitudinal muscle, the inner smooth muscle. That is muscularis. We will ask all the questions. Sub mucosa is the loose connective tissue containing nerves, blood, limbs, glandless, but duodenum. It has glands. In the article, what are you Sub mucosa is gland. And the duodenum part is the glands. That is the gland Bruner's gland. In this exception, that is the neat question. Duodenum region is Bruner's gland. Other than that, sub mucosa is the gland. That is the gland. And the exception is the gland. Next, mucosa innermost layer forms irregular folds. That is the rugae. This is stomach and small finger like foldings. Small intestine is the villi. Villi gives rise to micro villi. Villi is the micro villi. Brush border cells are the brush border cells. Micro villi. Brush border cells are the brush border appearance with increased surface area. So, and the micro villi and villi and the surface area 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 and the surface area. Villi are supplied by network of capillaries and large lymph vessels. Lymph vessels, large lymph vessels are called lacteal. You can see lacteal. Yellow color is not in the yellow color. That is lacteal. That is the same red color and the blue color is capillaries. Okay? Okay. Next one, mucosal epithelium has goblet cells which secrete mucus. Goblet cells are in the mucus that is secreted. That is the same thing. Lubrication. So, food is all moved. It forms gastric glands in stomach, crypts between villi in intestine, crypts of labor cohn. Stomach has additional oblique layer. Stomach layer. That is not the oblique layer. The oblique layer is a little cross. There is an extra layer in the stomach. The hydrochloric acid is secreted. That is why the stomach is extra layer in the stomach. Now, let's look at the digestive glands. Salivary gland, liver, pancreas. In the moon, we have the digestive system. There are salivary glands. Or digestive glands. Salivary gland, liver, pancreas. In the moon, we have digestive glands. Okay, okay. Salivary gland, outside buccal cavity. Buccal cavity secretes salivary juice. It has parotids, cheek, khanath. Sub-maxillary or sub-mandibular, lower jaw. Keel thadi. Sub-lingual, knock to keel. Moon pairs. Okay, okay. Parotids, submaxillary or submandibular and sublingual. Lingual is the tongue that represents the tongue. That is the linguistic language. We can talk about the language of the language. So, the language is the tongue that represents the sublingual. Liver, largest gland weighing 1.2 to 1.5 kg in adult. So, the largest gland in our body is the liver. Question like that. Diaphragm is the key. Diaphragm is the key. Two lobes are here. Structural and functional unit of liver is hepatic lobes which has hepatic cells in the form of cords. Cords are the thread. Hepatic cells are here. Each lobule is covered by thin connective tissue. Glissens capsule. That's what we call it. Okay. One lobe is connected to the connective tissue. That's what we call it. Thin connective tissue. Glissens capsule. That's what we call it. Bile pathway in the bile, hepatic cells are secreted in the bile. That is called hepatic duct. Duct is called tube. Tube is stored in the thin muscular sac gallbladder. Gallbladder is stored in the bile juice. That is the digestion that we have to release. Ducts of gallbladder, that is called cystic duct. And hepatic duct form common bile duct. And bile duct and pancreatic duct opens into duodenum. So, the bile juice is the small intestine of the first part of the duodenum. As common hepato-pancreatic duct. Where is hepato? Hepato is related to liver. Hepato is the term of liver. So, hepato-pancreatic duct is common duct. Duodenum is open. Sphincter of OD is in this case. Sphincter of OD is the regulation. Sphincter of OD is the same. You already have a question. Sphincter of OD is the same. 
நெக்ஸ்ட் இதுதான் அந்த பிக்சர் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் பிளேடர் லிவர் இங்கே இருக்கும் லிவரில் செல்ஸ் எல்லாம் செக்ரீட் பண்ணுற பயல் ஜூஸ் கால் பிளேடருக்கு வருது ப டக்ட் மூலியமாக கா நம்ம பைல் டக் மூலியமாக அண்ட் தென் திருப்பி இந்த கால் பிளேடரில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிறது ஹெப் அந்த காமன் பைல் டக்ட் வழியாக நமக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது அண்ட் தென் இங்கே பேன்க்ரியாட்டிக் டக்லேருந்து பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் வருது அண்ட் தென் ரெண்டோட காமன் ஹெப்பாட்டோ பேன்க்ரியாட்டிக் டக்ட் வந்து அவங்களோட செக்ரீஷனை டியோடினத்தில் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க மறந்துடாதீங்க நெக்ஸ்ட்டு பேன்க்ரியாஸ் காம்பவுண்டு கிளாண்டுன்னு சொல்கிறோம் ஏன் இட் ஆக்சஸ் போத் எக்ஸோக்ரைன் அண்ட் எண்டோக்ரைன் எக்ஸோக்ரைன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ட்யூபோடு இருக்கிறது ட்யூப் இஸ் ப்ரெசண்ட் டக்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் ட்யூபு ஓகேங்களா எண்டோக்ரைன் அப்படிங்கிறது ட்யூபு இல்லை டக்ட்லெஸ் டக்ட்லெஸ் கிளாண்ட் அப்படிம்போம் பேன்க்ரியாஸ் வந்து போத் எண்டோக்ரைன் டக்ட்லஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் எக்ஸோக்ரைன் டக்டோடு இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் எக்ஸோக்ரைன் பார்ட் ஆல்க்ரைன் பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸை செக்ரீட் பண்ணுது எண்டோக்ரைன் பார்ட் ஹார்மோன்ஸ் லைக் ஹார்மோன்ஸ் இன்சுலின் குளூக்ககன் இதெல்லாம் செக்ரீட் பண்ணுது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேன்க்ரியாஸ் வந்து இந்த டியோடினமோட லிம்புக்கு இடையில் சுச்சுவேட் ஆகிருக்கு டியோடினம் சி ஷேப்பில் இருக்குது அதுக்கு இடையில் இருக்குது ஓகே இப்போ டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட் பார்க்குறோம் மெக்கானிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ரெண்டு ரெண்டுமே நடக்குது மெக்கானிக்கல்னால் போட்டு அரைக்கிறது க்ரஷ் பண்ணுறது அப்படின்னு நசுக்கிறது இதெல்லாம் கெமிக்கல்னால் அந்த டைஜஸ்டிவ் கிளாண்ட் ஆக்ட் பண்ணி ஹெச்சிஎல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் ஆக்ட் பண்ணுறது ஓகே பக்கல் கேவிட்டியில் மேஸ்டிகேஷன் அரைக்கிறது ஃபுட்டு அண்ட் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் வாலோவிங் முழுங்கிறதுக்கும் அரைச்சி முழுங்கிறதுக்கு பக்கல் கேவிட்டி ஹெல்ப் பண்ணுது மியூகஸின் சலைவா ஹெல்ப் இன் லூப்ரிகேட்டிங் அண்ட் அட்ஹரிங் மேஸ்டிகேட்டட் ஃபுட் ஸோ நமக்கு சலைவால் இருக்கக்கூடிய மியூகஸ் வந்து அந்த அரைச்ச ஃபுட்டு உள்ளே ஸ்மூத்தாக போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது அண்ட் இது வந்து போலஸாக மாறிடுது நம்ம வாயில் மென்று சலைவாவோட மிக்ஸ் ஆனதுக்கு பேர் போலஸ் விச் பாசஸ் இன் டு ஃபேரிங்ஸ் அண்ட் தென் ஈசோஃபேகஸ் பை டீ குளூட்டேஷன் ஸோ டீ குளூட்டிஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலியமாக அப்படியே நமக்கு ஈசோஃபேகஸ் ஃபுட் பைப் வரைக்கும் ஃபுட் வந்துருச்சு ஃபேரிங்ஸை பாஸ் பண்ணி போலஸ் பாசஸ் த்ரூ ஈசோஃபேகஸ் பை சக்சஸிவ் வே ஆஃப் மஸ்குலர் கான்ட்ராக்ஷன் அதை வந்து பெரிஸ்டாலிசிஸ் அப்படிமோ அப்படியே மூவ் பண்ணி கான்ட்ராக்ஷன் ஆகும் ரிலாக்ஸ் ஆகும் கான்ட்ராக்ஷன் ஆகும் ரிலாக்ஸ் ஆகும் அப்படி மூவ் பண்ணி அப்படியே பேஸ்டில் நம்ம அப்படியே பிதிக்கி எடுக்கிறோம்ல ட்யூப்லேருந்து பேஸ்ட் அந்த மாதிரி அப்படியே உள்ளே போகுது பெரிஸ்டாலிசிஸ் மூவ்மெண்ட் மூலிமா சலைவா செக்ரீட்டட் இன் ஓரல் கேவிட்டி ஹேஸ் சோடியம் பொட்டாசியம் குளோரின் பை கார்பனைட் சலைவரி அமைலேஸ் என்சைம் சலைவரி அமைலேஸ் என்சைம் வந்து கார்போஹைட்ரேட்டை ஸ்பிளிட் பண்ணுற என்சைம் ஓகேங்களா அப்போ கார்போஹைட்ரேட் டைஜஷன் நம்ம மவுத்தில் சலைவரி கிளாண்ட் அந்த இடத்துலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகிடுது அண்ட் லைசோசைம் லைசோசைம் வந்து பேக்டீரியல் செல்ஸ் எல்லாம் சாகடிச்சிடும் அதனால தான் நம்ம ஃபுட்டை நல்லா மென்று சாப்பிடும்போது ஒருவேளை எசக பிசக பேக்டீரியா நம்ம ஃபுட்டில் இருந்தால் கூட அதெல்லாம் செத்து போயிடும் நல்லா மென்று சாப்பிட்டா ஏன்னா நம்ம சலைவால் லைசோசைம் இருக்குது சலைவரி அமிலைஸ் வந்து ஹைட்ரோலைஸ் ஹைட்ரோலைஸ்னால் பிரேக் டவுன் பண்ணுறது தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஸ்டார்ச் அட் பிஹெச் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு மால்டோஸ் ஸோ நம்ம வாயிலேயே மால்டோஸ் கார்போஹைட்ரேட் மால்டோஸாக கன்வெர்ட் ஆகிறது நடக்குது ஸ்டமக் வலை வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஃபுட்டு வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஸ்டோர் ஆகுது அதனால தான் நம்ம ஒரு மீல்க்கும் இன்னொரு மீல்க்கும் இடையில நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் பிரேக் விடணும்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா ஃபுட்டு நம்ம சாப்பிட்றது நாலு டு அஞ்சு மணி நேரம் ஸ்டமக்கில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் கேஸ்ட்ரிக் செல்ஸ் அங்கே இருக்குது மியூகஸ் நெக் செல் அப்படிங்கிறது மியூகஸை செக்ரீட் பண்ணுது பெப்டிக் ஆர் சீஃப் செல் அப்படிங்கிறது பெப்சினோஜனை செக்ரீட் பண்ணுது பரைட்டல் ஆர் ஆக்சின்டிக் செல் வந்து ஹெச்சிஎல் கேஸ்டல்ஸ் இன்ட்ரென்சிக் ஃபேக்டர் இதெல்லாம் செக்ரீட் பண்ணுது அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் பி டுவெல் விட்டமின் பி டுவெல்வுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஃபுட் மிக்சஸ் வித் கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் பை சேர்னிங் மூவ்மெண்ட் சேர்னிங் மூவ்மெண்ட்னா அப்படியே உருட்டி பரட்டி அப்படியே மூவ் ஆகிட்டு போகுது இல்லை அது சைம் அப்படின்னு கைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெப்சினோஜன் கன்வெர்ட்ஸ் இன்டு பெப்சின் ஆன் எக்ஸ்போஷர் ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் கன்வெர்ட்ஸ் ப்ரோட்டீன் இன்டு ப்ரோட்டியேஸ் பெப்டோன்ஸ் ஸோ பெப்சினோஜன் வந்து இன்ஆக்டிவ் ஃபார்ம் அது பெப்சின்கிற ஆக்டிவ் ஃபார்மாக மாறணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வேணும் பெப்சின் வந்து உங்களுக்கு ப்ரோட்டீனை ப்ரோட்டியேஸ் சாரி ப்ரோட்டியேஸ் அண்ட் பெப்டோன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுது பெப்டைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ப்ரொவைட் 
ஹைப்போதீலியல் செல்ஸ் சாரி எப்பிதீலியல் செல்ஸ் எப்பிதீலியல் செல்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு மியூக்கஸும் பைகார்பனேட்ஸும் ஹெல்ப் பண்ணுது ரெனின் ப்ரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம் இன் கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ் ஆஃப் இன்ஃபேன்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் அது இருக்கிறது பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு அது மில்க் ப்ரோட்டீனை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெனின் ஹெல்ப் பண்ணுது பிறந்த குழந்தைங்களில் கேஸ்ட்ரிக் லிப்பேஸ் இஸ் ஆல்சோ செக்ரேட்டட் பை கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் ஸோ லிப்பேஸ் வந்து லிப்பிடை பிரேக் டவுன் பண்ணும் தென் இன்டஸ்டைன் அண்ட் பேன்க்ரியாஸில் என்ன நடக்குது பைல் பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் இன்டஸ்டைனல் ஜூஸ் ஆர் ரிலீஸ்ட் இன் ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் டியோடினம் ரீஜனில் வந்து பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸும் இன்டஸ்டைனல் ஜூஸும் வந்து மிக்ஸ் ஆகுது பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸில் ட்ரிப்ஸினோஜன் கைமோ ட்ரிப்ஸினோஜன் ப்ரோ கார்பாக்சி பிப்டி டேஸ் அமிலேஸ் லிப்பேஸ் அண்ட் நியூக்ளியஸ்னு எல்லா என்ஜைமும் அதில் தான் இருக்குது ஓகே இப்போது ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ரோட்டியோசஸ் பெப்டோன்ஸ் பார்ஷியலி ஹைட்ரோலைஸ்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் இன் கைம் ரீச்சிங் த இன்டஸ்டைன் ஆர் ஆக்டட் அப்பான் பை ப்ரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் பேன்க்ரியாட்டிக் பேன்க்ரியாட்டிக் ஜூஸில் இருக்க ப்ரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம்னால் இந்த கைம் வந்து திருப்பியும் ஃபர்தர் பிரேக் டவுன் ஆகுது எப்படி ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ரோட்டியோ பெப்டோன்ஸ் ப்ரோட்டியோசஸ் இதெல்லாம் ட்ரிப்ஸின் கைமோ ட்ரிப்ஸின் கார்பாக்சி பெப்டிடேஸ் இந்த மூணு என்சைமும் அதை டைபெப்டைட்ஸாக பிரேக் டவுன் பண்ணுது சரி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இன் கைம் அதை ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணுறது பேன்க்ரியாட்டிக் அமிலேஸ் இன்டூ டைசேக்ரேட்ஸ் ஸோ பேலிசேக்ரேட்ஸை இந்த இன்ட் ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் அமிலேஸ் என்சைம் வந்து டைசேக்ரேட்ஸாக பிரேக் டவுன் பண்ணுது ஃபேட்ஸை லிப்பேஸ் என்சைம் வந்து உங்களுக்கு டைக்ளிசரைட்ஸாகவும் மோனோக்ளிசரைட்ஸாகவும் பிரேக் டவுன் பண்ணுது நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸை நியூக்ளியேசஸ் வந்து நியூக்ளியோடைட்ஸாகவும் நியூக்ளியோசைட்ஸாகவும் பிரேக் டவுன் பண்ணுது இதெல்லாம் வந்து ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் நடக்குது தென் ட்ரிப்ஸினோஜன் இஸ் ஆக்டிவேட்டட் பை என்டிரோகைனேஸ் இதெல்லாம் நீட் கொஷினில் கேட்பாங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் பை இன்டஸ்டைனல் மியூக்கோசா இன்டஸ்டைனல் மியூக்கோசா தான் என்ட்ரோகைனசஸை செக்ரீட் பண்ணுது இது வந்து என்ன பண்ணுது ட்ரிப்ஸினோஜனை என்ட்ரோகைனேஸ் ட்ரிப்ஸினோஜனை ட்ரிப்ஸினாக கன்வெர்ட் பண்ணுது விச் ஆக்டிவேட்ஸ் அதர் என்சைம்ஸ் மற்ற எல்லா என்சைம்ஸையும் ஆக்டிவேட் பண்ண ட்ரிப்ஸின் வேணும் இந்த ட்ரிப்ஸினை ட்ரிப்ஸினோஜன்லேருந்து ஆக்டிவ் ஃபார்ம்க்கு மாற்றுறது என்டிரோகைனேஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பைல் பைல் பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து பிலிரூபின் பிலி வெல்டின் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது பைல் சால்ஸ் கொலஸ்ட்ரால் ஃபாஸ்ஃபோலிப்பிட் அதில் என்சைம் கிடையாது இது கொஷினில் கேட்பாங்க ஓகேங்களா பைல் ஜூஸில் பைல் ஜூஸில் உங்களுக்கு பைல் பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது பிலிரூபின் அண்ட் பிலிவிரிடின்னு பைல் சால்ட் இருக்குது கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது பாஸ்போலிப்பிட்ஸ் இருக்குது ஆனால் என்சைம்ஸ் கிடையாது இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் பிரேக் டவுன் ஆஃப் ஃபேட்ஸ் டு ஸ்மால் மிசல்லே அதை வந்து நம்ம எமல்சிஃபிகேஷன் போ குட்டி குட்டி உருண்டையாக மாறுது அண்ட் ஆக்டிவேட்ஸ் லிப்பேஸ் என்சைம் சி பைல் ஜூஸில் உங்களுக்கு என்சைம் கிடையாது ஆனால் பைல் ஜூஸ் லிப்பேஸ் என்சைமை ஆக்டிவேட் பண்ணுது இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் பிரேக் டவுன் ஆஃப் ஃபேட் ஓகே செக்ரீஷன் ஆஃப் ப்ரெஷ் பார்டர் செல்ஸ் ஆஃப் மியூக்கோசா செக்ரீஷன் ஆஃப் கோப்லட் செல்ஸ் இன் இன்டஸ்டைன் அது எல்லாமே சக்கஸ் என்ட்ரிக்கஸ் அப்படிம்போம் இன்டஸ்டைனல் ஜூஸ் அப்படிம்போம் இந்த சக்கஸ் என்ட்ரிக்கஸ் வந்து டைபெப்டிடேஸ் லிப்பேஸ் நியூக்ளியோசிடேஸ் மால்டேஸ் என்சைம்ஸ்லாம் அந்த சக்கஸ் என்ட்ரிக்கஸில் இருக்குது இது நீட் கொஷினில் கேட்பாங்க நோட் பண்ணிக்கணும் மியூக்கஸ் அண்ட் பை கார்பனேட் ப்ரொடக்ட்ஸ் இன்டஸ்டைனல் மியூக்கோசா ஃப்ரம் ஆசிட் ப்ரொவைட் ஆல்கலைன் பிஹெச் தட் இஸ் பிஹெச் செவன் பாயிண்ட் எயிட் இது மியூக்கோஸும் பை கார்பனேட்ஸும் என்சைம் இன் சக்கஸ் என்ட்ரிக்கஸ் இந்த என்னென்ன என்சைம் நீங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா என்னென்ன டைபெப்டிடேஸ் லிப்பேஸ் நியூக்ளியோசிடேஸ் அண்ட் மால்டேஸ் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது டைபெப்டைட்ஸை அமினோ ஆசிட்ஸா டைபெப்டிடேசஸ் பிரேக் டவுன் பண்ணுது கொஷினில் கேட்பாங்க மால்டேஸ் மால்டோசோ குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் குளுக்கோஸா பிரேக் டவுன் பண்ணுது லாக்டோஸா குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் கேலக்டோஸா லாக்டேஸ் பிரேக் டவுன் பண்ணுது சுக்ரேஸ் சுக்ரோஸை குளுக்கோஸ் ப்ளஸ் ஃப்ரக்டோஸா பிரேக் டவுன் பண்ணுது அப்போது நியூக்ளியோடைட்ஸ் நியூக்ளியோ டிடேசஸ் நியூக்ளியோடிடேசஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் நியூக்ளியோடைட்ஸை நியூக்ளியோசைட்ஸாகவும் நியூக்ளியோசைட்ஸை நியூக்ளியோசிடேசஸ் சுகர்ஸ் அண்ட் பேசஸாகவும் பிரேக் டவுன் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இந்த வேர்ட் பார்த்துங்க நியூக்ளியோடைட்ஸா நியூக்ளியோடிடேசஸ் நியூக்ளியோசைட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுது நியூக்ளியோசிடேஸை நியூக்ளியோசிடேசஸ் சுகர் ப்ளஸ் பேசஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க பிரேக் டவுன் பண்ணுறாங்க டை அண்ட் மோனோகிளிசரைட்ஸை லிப்பேஸ் வந்து ஃபேட்டி ஆசிட் ப்ளஸ் கிளிசராலாக பிரேக் டவுன் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் கொஷினில் கேட்பாங்க பார்த்துக்கணும் அண்ட் தென் சிமிலர் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் அப்சார்ப்டு இன் ஜிஜினம்
அதெல்லாம் அப்சார்ப் பண்ணப்பட்டு மியூக்கஸ் வந்து செக்ரீட் பண்ணப்படுது அந்த மியூக்கஸ் வந்து வேஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸோட ஒட் ஒட்டிக்கிறதுனால அந்த மியூக்கஸ் வளவளப்பு தன்மையை கொடுத்து வேஸ்ட் மெட்டீரியல் ஃபர்தர் மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அன்டைஜஸ்டட் அண்ட் அன்அப்சார்ப்டு சப்ஸ்டன்சஸை நம்ம ஃபீசஸ் அப்படிங்கிறோம் இது சீக்கம் ஆஃப் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனுக்கு வருது எது வழியாக இலியோசீக்கல் வேல் வழியாக இந்த இலியோசீக்கல் வேல் வந்து முன்னாடி போன வேஸ்ட் மெட்டீரியல் பின்னாடி வராமல் தடுக்குது அண்ட் டெம்பரரிலி ஸ்டோர்ட் இன் ரெக்டம் டில் டிஃபிகேஷன் டிஃபிகேஷன்னா மோஷன் வெளியே போகிற வரைக்கும் டெம்பரரியாக ரெக்டம் ரீஜனில் நம்ம ஃபீசிஸ் அந்த மோஷன் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிது பாடி அதுக்கப்புறம் ஆனஸ் வழியாக வெளியே வந்துடுது ஆக்டிவேட்ஸ் ஆஃப் சாரி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டைனல் ட்ராக்ட் ஆர் அண்டர் நியூரல் அண்ட் ஹார்மோனல் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது ஓரல் கேவிட்டி இஸ் சென்சிட்டிவ் ஃபார் சைட் ஸ்மெல் பார்க்குறது ஸ்மெல்லு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்டு இதெல்லாம் ஓரல் கேவிட்டி ஓகேங்களா அதனால் தான் டிவி பார்த்துக்கிட்டு ஃபோன் பார்த்துக்கிட்டுலாம் சாப்பிடாதீங்க அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா சாப்பாட்டில் நம்ம முழு கவனம் இருக்கணும் அதே மாதிரி நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ்லாம் வந்தால் முதல்ல பாதிக்கிறது டைஜஷன் தான் அதனால் பார்த்துக்குங்க ஏன்னா நம்ம டைஜஷன் வந்து நியூரல் அண்ட் ஹார்மோனல் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது ஓகே கலோரிக் வேல்யூ ஒன் கிலோ கேலரி அப்படிங்கிறது அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரெக்கர்ட் டு ரைஸ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஒன் கேஜி ஆஃப் வாட்டர் பை ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிராஸ் கலோரிக் வேல்யூங்கிறது அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் லிமிரேட்டட் ஃப்ரம் கம்ப்ளீட் கம்பஷன் ஆஃப் ஒன் கிராம் ஆஃப் ஃபுட் இன் பாம்ப் கலோரி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் கொஷினில் கேட்பாங்க கார்போஹைட்ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கிலோ கேலரி பர் கிராமுக்கு ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் கிலோ கேலரி ஃப்ராம் பெர் கிராம் ஃபேட்ஸ் வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் கிலோ கேலரிஸ் பெர் கிராம் கொடுக்குறாங்க ஒரு கிராம் கார்போஹைட்ரேட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் கிலோ கேலரிஸை கொடுக்குது ஒரு கிராம் ப்ரோட்டீன் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் கிலோ கேலரிஸை கொடுக்குது ஃபேட்டு ஒன் கிராம் இருந்தால் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் கிலோ கேலரிஸ் கொடுக்குது ஃபேட்டு தான் உள்ளதுலேயே அதிகமான எனர்ஜி சோர்ஸ் physiological value அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆக்சுவல் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஃப்ரம் கம்பஷன் ஆஃப் ஒன் கிராம் ஆஃப் ஃபுட் அதுதான் ஃபிசியோலாஜிக்கல் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் கார்போஹைட்ரேட் வந்து ஃபோர் கிலோ கேலரிஸ் பெர் கிராம் கொடுக்குது ஃபிசியோலாஜிக்கல் வேல்யூவில் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ஃபோர் கிலோ கேலரிஸ் பெர் கிராம் சேம் தான் ஃபேட்டு நைன் கிலோ கேலரிஸ் பெர் கிராம் ஃபேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீனை விட ரெண்டு மடங்குக்கும் ஜாஸ்தி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக கொடுக்குறாங்க ஓகே அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் டைஜஸ்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் டைஜஸ்ட் பண்ணப்பட்டதெல்லாம் எப்படி அப்சார்ப் பண்ணுறது அப்சார்ப்ஷன் அப்படிங்கிறது என் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் டைஜஷன் பாஸ் த்ரூ த இன்டஸ்டைனல் மியூக்கோஸா இன் டூ பிளட் ஆர் லிம்ஃப் மேக்ஸிமம் இன் ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் ஸோ அப்சார்ப்ஷன் மேக்ஸிமம் எதில் நடக்குது ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் இருக்கு நீட் கொஷின் கேட்பாங்க இட் கேன் பி பை சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன் ஆர் ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் உங்களுக்கு தெரியும் சிம்பிள் டிஃப்யூஷன்னா அப்படியே கிராஸ் பண்ணி போகிறது ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷன்னா ப்ரோட்டீன் சேனல் வழியாக கிராஸ் பண்ணி போகிறது ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்னா ஏடிபி எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ணி போகிறது சிம்பிள் டிஃப்யூஷனில் குளுக்கோஸ் அமினோ ஆசிட் எலக்ட்ரோலைட் குளோரைடு அயான்ஸ் இதெல்லாம் மூவ் பண்ணி போகுது எலக்ட்ரோலைட்ஸ் லைக் குளோரைட் அயான்ஸ் இதெல்லாம் ஃபெசிலிட்டேட்டட் டிஃப்யூஷனில் எகெயின் குளுக்கோஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் அண்ட் அதெல்லாம் வந்து கேரியர் ப்ரோட்டீன் மூலிமா பாஸ் ஆகி போகுது எங்கே வில்லி மைக்ரோ வில்லிக்குள்ளே ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட்டுங்கிறது அமினோ ஆசிட் குளுக்கோஸ் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் லைக் சோடியம்னா ஆக்டிவ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏடிபியோட ஹெல்ப்னால மூவ் பண்ணி போகுது ஃபேட்டி ஆசிட் அண்ட் கிளிசரால் ஆர் இன்சால்யூபிள் வாட்டரில் சால்யூபிளாக இருக்காது கான்ட் பி அப்சார்ப்டு பை பிளட் நம்ம ரத்தத்தால் அதை அப்சார்ப் பண்ண முடியாது தே ஆர் இன்கார்பரேட்டட் இன் டூ ஸ்மால் ட்ராப்லெட்ஸ் சின்ன சின்ன ட்ராப்லெட்டாக மாறும் அதை தான் மிஸ்ஸல்லே அப்படிங்கோம் அது வந்து இன்டெஸ்டைனல் மியூக்கோஸாவுக்கு மூவ் பண்ணி போகுது தே ஆர் ரீஃபார்ம்டு இன் டூ ஸ்மால் ப்ரோட்டீன் கோட்டட் ஃபேட் குளோப்யூல் கைலோ மைக்ரான் அப்படிம்போம் அது தான் உங்களுக்கு வந்து லாக்டியல் லாக்டியலுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது லாக்டியல்னால் உங்களுக்கு தெரியும்ல எது லாக்டியல் இந்த பிக்சரில் இருந்துச்சுங்க லாக்டியல் இது தான் இந்த எல்லோ கலரில் நடுவில் பார்த்தீங்களா இது தான் லாக்டியல் இந்த லாக்டியலுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது மறந்துடக்கூடாது அதெல்லாம் கொஷினில் கேட்பாங்க சரி மா விச் ரிலீஸ் அப்சார்ப்டு சப்ஸ்டன்சஸ் இன் டு பிளட் ஸோ ஃபேட் அப்சார்ப் பண்ணி அது பிளட்டுக்கு திருப்பியும் அவன் அனுப்புது மவுத் சர்டன் ட்ரக்ஸ் ஆர் அப்சார்வ் நம்ம மவுத்தில் சில மருந்து ஸ்டமக் வாட்டர் ச
வாலண்ட்ரி ப்ராசஸ் இது வாலண்ட்ரி ப்ராசஸ்னால் கொஞ்சம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் மோஷன் போகணும்னு நினச்சி நம்ம டாய்லெட்டில் போய் உட்காந்தா தான் மோஷன் நம்ம பாடியை விட்டு போகுது பை பெரிஸ்டாலிட்டிக் மூமெண்ட் இதுவும் பெரிஸ்டாலிட்டிக் மூமெண்ட்டில் தான் நம்ம பாடியை விட்டு ஃபீசிஸ் வெளியே போகுது இதை வந்து டிஃபிகேஷன் அப்படிம்போம் டிசார்டர்ஸ் ஆஃப் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தில் மோஸ்ட் காமன் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் இன்டஸ்டைனல் ட்ராக் அல்சர் பிகினிங்கில் வந்திருக்கும் அந்த இன்டஸ்டைனல் ட்ராக்கில் வந்து உங்களுக்கு இன்ஃப்ளமேஷன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் வருது அதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாண்டிஸ் லிவர் வந்து அஃபெக்ட் ஆயிரும் இதில் வந்து ஸ்கின்னு ஐஸ் எல்லாம் எல்லோ கலரில் தெரியும் ஏன் பைல் பிக்மெண்ட் ஸ்டோர் ஆகிறதுனால ஸோ லிவரில் வர ப்ராப்ளம் ஜாண்டிஸ் வாமிட்டிங் இஜெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டமக் கண்டென்ட் வாமிட்டிங் த்ரூ மவுத் கண்ட்ரோல்டு பை மெடுல்லா நவுசியா ஃபீலிங் ப்ரொசீட்ஸ் ப்ரிசீட்ஸ் அதாவது இந்த நவுசியானா அந்த வாமிட் வர ஃபீலிங் வந்து வாமிட் வரத்துக்கு முன்னாடி இருக்கும் நமக்கு டயரியா லூஸ் மோஷன் மாதிரி போகிறது அப்நார்மல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் பவல் மூமெண்ட் மோஷன் போய்கிட்டே இருக்கும் இன்க்ரீஸ்ட் லிக்விடிட்டி ஆஃப் ஃபீஸஸ் ஸோ மோஷன் போய்கிட்டே இருந்தால் ஃபுட்டு சாப்பிட்றதெல்லாம் கண்டினியூவாக வெளியே போயிட்டே இருந்தால் அப்சார்ப்ஷனை போய் அது பாதிக்கும் அப்சார்ப்ஷன் குறையும் போது நம்ம வீக் ஆகிடுவோம் அதை டயரியான்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் கான்ஸ்டிபேஷன் கான்ஸ்டிபேஷன் டயரியாவுக்கு ஆப்போசிட் எவ்வளோ முக்குனாலும் மோஷன் வராதுங்க ஃபீஸஸ் ஆர் ரீட்டைன் வித் இன் கோலன் டியூ டு இர்ரெகுலர் பவல் மூவ்மெண்ட் ஸோ கோலன் ரீஜன்லேயே ஃபீஸஸ் இருந்ததுன்னா நமக்கு ஃபர்தர் சாப்பிட்றது இந்த மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம் வரும் வயிறு வலி இந்த மாதிரிலாம் வரும் ஸோ அதுதான் ஹெயின் டைஜஷன் ஃபுட் இஸ் நாட் ப்ராப்பர்லி டைஜஸ்டட் ஃபீலிங் ஆஃப் ஃபுல்னஸ் சாப்பிட்டதா பசிக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதுதான் இன்டைஜஷன் டைஜஷன் ஆகாதனால வருது can be due to inadequate enzyme secretion namak digestive enzyme thevayana alavu secrete pannadadanaala indigestion varum anxiety kavala adhigama patta ungalku digestion da first baadhikum food poisoning ketta pona food saapradanaala over ah saapradanaala kaaramana food saapradanaala ungalku indigestion varudhu pm protein energy malnutrition patra kurai protein nam food la illa காமன் இன் சவுத் அண்ட் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா சவுத் அமெரிக்கா வெஸ்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் ஆஃப்ரிக்காவில் இது ரொம்ப காமன் இது வந்து மராஸ்மஸ் குவார்ஷியா இருக்கிறை ஏற்படுத்தலாம் மராஸ்மஸ்னா என்ன குவார்ஷியா இருக்கிறனா என்ன மராஸ்மஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரோட்டீன் அண்ட் கலோரி டிஃபிஷியன்சி சி மராஸ்மஸ் குவார்ஷியா இருக்கர் ரெண்டுமே ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சி தான் பட் மராஸ்மஸில் கலோரி டிஃபிஷியன்சி வரும் குவாஷியா இருக்கிறதுல ப்ரோட்டீன் தான் டிஃபிஷியன்சி கலோரி தேவையான அளவுக்கு இருக்குது பட் ப்ரோட்டீன் இல்லை ப்ரோட்டீன் இருந்தால் தான் நமக்கு க்ரோத் இருக்கும் ஓகே சி குழந்தைங்களில் இது வருது லெஸ் தென் ஒன் இயர் ஓல்டு ஒரு வயசுக்கு கம்மியாக இருக்க குழந்தைங்களுக்கு தான் மராஸ்மஸ் வருது இது வந்து க்ரோத்தை பாதிக்குது டிஷ்யூ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் காயமான காயமாகவே இருக்கும் அது பா அது வந்து திருப்பியும் வளராது ஏன்னா ரிப்பேர் ஆகாது காரணம் என்ன ப்ரோட்டீன் இல்லை அவங்களுக்கு கிடைக்கல இமேசியேஷன் ஆஃப் பாடி தின்னாக ஒரு மாதிரி எலும்பு வெளியே தெரிஞ்சுட்டு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்லெஸ்ஸாக போயிடும் தின் லிம்ஸ் காலெல்லாம் வந்து கையெல்லாம் ரொம்ப ஒல்லி ஆயிரும் வயிறு மட்டும் வீங்கிக்கிட்டு இருக்கும் ட்ரை தின் ரிங்கிள்டு ஸ்கின் ஸ்கின் எல்லாம் வந்து சுருக்கம் வந்துடும் டிக்ளைன்டு க்ரோத் ரேட் அண்ட் பாடி வெயிட் பாடி வெயிட் க்ரோத் ரேட்லாம் குறைஞ்சி போயிடும் இம்பேர்டு க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பிரெயின் பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்லாம் பாதிக்குது க்ரோத் பாதிக்குது கேன் பி டியூ டு இயர்லி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் மதர்ஸ் மில்க் ஆரம்பத்திலேயே ஒரு குற பிறந்த குழந்தைக்கு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் மதர்ஸ் மில்க் இம்பார்ட்டண்ட் அது கொடுக்காமல் விடுறதுனால இல்லை அவங்களுக்கு கொடுக்க முடியாமல் போகிறதுனால இல்லைனா மதர்ஸ் ஹேவிங் செகண்ட் ப்ரெக்னன்சி வென் ஓல்டர் ஒன் இஸ் டூ யங் ஸோ மொத பிறந்த குழந்தை ரொம்ப எங்காக இருக்கும் போதே மதர் வந்து திருப்பி ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்களால ஃபீட் பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துடும் ஸோ இதெல்லாம் மராஸ்மஸ்க்கு ரீசனாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து குவாஷி ஒர்க்கர் குழந்தைங்களில் ஒரு வருஷம் இயர் ஒன் இயர்க்கு மேலே வரவங்களுக்கு ஒன் இயர்க்கு கம்மியாக இருக்கிறது மராஸ்மஸ் ஒன் இயர்க்கு மேலே குழந்தைங்க ஒரு வயசுக்கு மேலே ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வர்றது குவாஷி ஒர்க்கர் வேஸ்டிங் ஆஃப் மசில் தின் லிம்ஸ் இவங்களுக்கும் கை காலெல்லாம் ரொம்ப ஒல்லியாக போயிடும் ஃபெயிலியர் ஆஃப் க்ரோத் அண்ட் பிரெய்த் டெவலப்மெண்ட் ஸோ வளர்ச்சி பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்லாம் பாதிக்கும் சம் ஃபேட் இஸ் லெஃப்ட் அண்டர் ஸ்கின் ஸோ நம்ம உடம்புல வந்து ஃபேட் இருக்கிறதுனால அவங்க குண்டா இருக்க மாதிரி தான் தெரிவாங்க எக்ஸ்டென்சிவ் இடிமா இடிமா அப்படிங்கிறது ஸ்வெல்லிங் ரொம்ப குண்டா இருப்பாங்க கேன் பி டியூ டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் மதர்ஸ் மில்க் இவங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு மதர்ஸ் மில்க் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க சாப்பிட்ற ஃபுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹை கொலோரி பட் ப்ரோட்டீன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதை நம்ம வந்து குவார்ஷியாக இருக்கிறோமோ தம்